Halo semangat pagi semuanya dengan saya Jimika Santosa Di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi mulut asem, mulut pahit ya, Yang sering terjadi pada teman-teman yang mengalami asam lambung dan juga mengalami GERD seperti itu Dan juga bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan yang timbul karena mulut asem atau pahit ini yang cenderung membuat jadinya kita jadi cemas karena kita mikir yang gangga. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami hal ini, silahkan tonton video ini sampai habis dan dapatkan tips praktis di video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, silahkan klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Banyak teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan juga mengalami asam lambung. Yang efeknya adalah mulutnya itu asem, mulutnya itu pahit, seperti itu. Jadi mulut asem, mulut pahit teman-teman, itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu bisa terjadi karena apa? Karena teman-teman mengalami asam lambung, ya, atau GERD lah, seperti itu. Yang kemudian asam lambung itu naik ke atas, kemudian teman-teman mengalami mulut asem. Ya, biasanya terjadi ketika bangun pagi gitu loh. Bangun pagi kok merasakan kok nggak enak, mulutnya kok asem atau mulutnya pahit. Atau bisa juga terjadi dalam keseharian. Nah, kemudian yang kedua juga sebenarnya adalah faktor penyebabnya juga adalah kecemasan itu sendiri. Karena ketika Anda cemas, teman-teman, mulutnya itu pasti bisa kering. Mulutnya akan terasa kering. Nah, mulut terasa kering, mulut menjadi kering, berarti adalah terjadi penurunan saliva atau air liur. Air liur akan berkurang ketika Anda cemas, yang menyebabkan mulutnya kering. Nah, mulut kering ini yang akan bisa membuat Anda menjadikan mulutnya menjadi pahit, seperti itu. Dan juga ada sebab lain yang mengatakan bahwa kalau kamu mengalami mulut asem atau pahit itu kemungkinan juga mengalami yang namanya kurang vitamin B12 dan kurang zinc seperti itu. Ada yang mengatakan informasi seperti itu. Nah, nah teman-teman, dari penyebab-penyebab yang tadi dikatakan, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, teman-teman nggak -teman perlu takut lagi terjadi apa-apa dengan diri teman-teman, nggak -teman. perlu merasa panik lagi, karena ya itu adalah reaksi normal yang terjadi ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan dan juga asam lambung atau cuma gangguan kecemasan saja atau cuma asam lambung saja ya jadi santai, relax ketahui bahwa oke, okay, ini adalah hal yang normal sehingga saya nggak perlu bereaksi dengan semua ini jadi kalau teman-teman punya pikiran yang aneh-aneh kemudian waduh kenapa ini kenapa tolong di stop tolong di stop dan kemudian Ingat-ingat video ini, ingat-ingat yang saya bahas bahwa itu adalah normal ketika Anda mengalami cemas dan juga asam lambung atau GERD, ya. Nah, sekarang kita langsung menginjak aja ke solusinya. Solusinya gimana? Nah, kalau udah ketahuan kalau ini asam lambung, maka solusinya adalah Anda perlu makan yang, apa? Makan sedikit topik makan sedikit dan sering, ya. Makan sedikit dan sering, kemudian... Jangan lupa kalau tidur, ditinggiin. Jadi, dadanya ini bisa lebih tinggi dibandingkan perut. Jadi, jangan hanya disangga dengan satu bantal, karena itu berarti masih Anda masih sejajar gitu loh. Jadi, Jadi teman-teman, kalau ini misalnya adalah dadanya, ini perutnya, ini harus begini. Gini lah kalau enggak. Jadi, kalau teman-teman masih begini, ini disangga bantal sedikit, tapi ini masih masih tercenderung datar, ya biasanya bangun pagi ya masih masakan mulut asem gitu loh. Jadi posisi tidur yang benar adalah ini agak tinggi. Jadi benar-benar dadanya itu lebih tinggi dibandingkan lambung. Ya. Solusi yang lain apa teman-teman? Solusi yang lain ya kalau udah tahu bahwa ini asam lambung ya Anda perlu apa? 
makannya dijaga, jangan makannya pedas, jangan makannya asam, jangan makannya santan seperti itu. Kemudian kalau ternyata teman-teman berat badannya adalah lebih dari normal seperti itu, maka perlu menurunkan berat badan. Walaupun teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety, seringkali sudah mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, malah membuat mereka takut karena turun berat badan ya. Nah, teman-teman yang mengalami anxiety, gangguan kecemasan, asam lambung, dan juga masih mengalami berat badan turun yang sangat drastis, silahkan tonton video di sini ya, itu ada solusinya. Nah, solusi yang lain adalah minum madu sebelum tidur. Minum madu sebelum tidur juga akan membantu teman-teman mengatasi masalah ini. Mulut asem seperti itu, mulut pahit ketika mau tidur tidak akan terjadi lagi biasanya. Nah, juga minum madu sebelum tidur juga bisa membantu teman-teman untuk tidak mengalami yang rasanya kayak jantung berdebar gitu loh ketika malam hari gitu atau ketika bangun ketika dini hari seperti itu karena Anda asupan energinya tuh cukup gitu loh sehingga akan tidak akan mengalami hal itulah seperti itu kalau minum madu sebelum tidur ya. Kadang-kadang teman-teman ketika kita mengalami kecemasan, mulut pahit atau mulut asam kadang-kadang juga mengalami tenggorokan mengganjal, benar kan? Nah, kalau teman-teman mengalami tenggorokan mengganjal itu ada video di sini ya kemarin ya saya baru bahas tentang bagaimana mengatasi tenggorokan mengganjal ada video di sini silakan mampir ya di sini ya. Nah kira-kira itu saja teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengatur cara makannya dan juga perlu relax dan menyadari. Oh ini tuh penyebabnya karena ini. Oh jadi saya tuh mengalami ini karena penyebabnya karena ini. Nah sehingga ketika teman-teman sudah tahu, oh penyebabnya karena ini, solusinya dapat kan? Dan kemudian apalagi hanya perlu menyadari, oh oke okay, karena ini doang, ya udah selesai, udah gak usah dibikirin kemana-mana, ya tenang gak usah dibikirin kemana-mana. Bagi teman-teman yang mau lebih lanjut tentang cara mengatasi gangguan kecemasan, silahkan juga ikuti di IG saya, ya di Instagram saya Jimmy K. Santosa atau Instagram saya Cahaya Transformasi. Nah. Teman-teman silahkan juga komentar ya di video kali ini. Karena semakin banyak komentar, sekali lagi ini akan membuat channel ini akan semakin bertumbuh. Dan terima kasih sebelumnya pada teman-teman yang telah bersedia berkomentar. Dan silahkan juga kirimkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Siapa tahu pertanyaan teman-teman itu bisa dibaca oleh teman lain. Ada teman lain yang mau komentar, itu akan saling membantu seperti itu. ya Oke, demikian teman-teman. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.